Sejam bem-vindos a mais uma playlist Respondendo Dúvidas. Sejam bem-vindos a mais uma playlist Respondendo Sua Dúvida. Essa playlist vai funcionar dessa forma. Não sei quantos vídeos serão, assim como pode ser três. Três. Podem ser muito mais outros. Ou cinco, dez, vinte, conforme forem as dúvidas de vocês. Esse será um vídeo voltado justamente para responder a dúvida de vocês inscritos que têm nos acompanhado. Eu vou tentar não usar muito o termo técnico, será de uma forma bem direta, tá bom? Então me perdoe as pessoas que usam o termo técnico de plantão. Essa será uma forma direta, como se fosse uma conversa mesmo. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao grupo Radiologia de Sucesso, Pureza Pura com vocês. Esse que vos fala é Melk Pureza. Lembrando que se você está chegando pela primeira vez aqui nesse canal, já peço que você se inscreva, curta, compartilhe, não esquece de comentar se você gosta desse tipo de vídeo. Lembrando também que na descrição do vídeo está o link do nosso site, onde tem vários cursos que você pode estar fazendo. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Ele fez uma radiografia e o médico só lhe entregou imagens axiais gravadas no CD. Porém, quando ele chegou, com o médico tinha solicitado esse exame, o médico pediu para ele as imagens coronal e sagital. Porém, essas imagens não estavam salvas no CD. O que pode ter acontecido é, a clínica onde ele realizou o exame pode não ter realizado as reconstruções coronal e sagital. E por esse motivo não estava no CD. Ou simplesmente a própria unidade não realiza esse tipo de reconstrução. É por esse motivo que em alguns exames e alguma solicitação médica você vai ver o médico solicitando lá. Solicito também reconstrução coronal e sagital. Por quê? Porque sim, existem clínicas que não vão fazer a reconstrução. Tá? Então ele vai solicitar. Mas caso você tenha observado que você chegou lá, só está em imagem axial, você pode voltar na clínica e solicitar que eles façam uma nova gravação de CD ou DVD-ROM para você com a imagem coronal e sagital. Se você quiser enviar essas imagens para você, do seu WhatsApp para o seu médico, você precisa solicitar para eles que eles que façam reconstrução com corte de 20 imagens. Por quê? Porque assim fica muito mais fácil para você estar tá enviando para o seu médico. Nesses casos, algumas vezes a clínica vai solicitar que você mesmo adquira o CD. Porque como eles já gravaram e algo a mais, eles vão pedir que você já leve o DVD ou o CD. Então, para evitar é, muito tumulto, você já compra o DVD ou já compra o CD e leva para eles gravarem. Você explica tudo direitinho. Olha, eu quero a reconstrução coronal e quero a reconstrução sagital que o médico está solicitando. E também a reconstrução axial. E eles vão fazer para você porque não tem problema em fazer. O que nós temos visto ultimamente é que pouco está se utilizando película. A maioria dos exames agora são impressos em papel. Tá bom? São poucos lugares que ainda usam película. Devido ao custo-benefício, porque o papel sai mais barato do que usar a película. Tá bom? Ainda em exame de homografia, ainda assim usa-se película. Tá bom? Então, caso você vá fazer uma radiografia, ou você vai fazer uma tomografia ou uma ressonância, verifique se na unidade que você for fazer eles realizam a impressão de exame, porque muitas vezes eles só gravam o exame ou só lhe dão o laudo, tá bom? Então verifique muito bem isso antes de você fazer o exame, porque para evitar todo esse transtorno que pode acontecer. Faz a impressão de exame, explica para eles que você vai querer a lenta imagem feita, a imagem bruta, axial, você também vai querer reconstruções, tanto sagitais quanto coronais, para você poder estar enviando para o seu Médio. Eu creio que no geral essa era a dúvida do Carlos, eu também ajudei o Carlos pelo meu Instagram, então você já me segue no Instagram, Mel Presa, segue a Rádio do Dia de Sucesso, que sempre que você tiver uma dúvida e tiver o meu alcance, eu vou responder você por lá e agora vamos gravar um vídeo também para responder essa dúvida para vocês, tá bom? Lembrando que se você chegou ao final desse vídeo e ainda não se inscreveu, eu peço que você se inscreva, curta, compartilhe. Então é isso, nos vemos na próxima videoaula, valeu e tchau!